yo creo que lo, que lo que hicimos fue una gran confusión y un enchastre con un proyecto que prácticamente todos estábamos de acuerdo en cuanto a que se generaran legalmente los derechos que pueden tener las parejas este, homosexuales y la posibilidad eventual de adoptar como cualquiera, bajo las mismas condiciones que un matrimonio. Lo que pasa es que acá... ¿Da con... lugar a confusión esto? Sí, sí, da lugar a confusión porque intentan generar una situación donde una cosa eh, natural, una pareja heterosexual, que entre otras cosas puede tener familia, tener hijos y, y procrear con una pareja que se va a caracterizar por su capacidad de sentimiento, también la posibilidad de, de, de criar y educar adoptando, pero no se puede decir que es un hijo natural de la pareja, no, no, es una adopción, con mucho respeto, con mucho cariño. Entonces entreveramos los tantos malamente, se vio en algunos de los discursos de ayer esos resabios que vienen lamentablemente desde hace mucho tiempo y que se retroalimentan en pequeños grupos. Yo creo que este era un tema muy delicado, muy importante, que debía habilitarse los derechos iguales que la, la familia normal o habitual que tenemos a, o que estamos acostumbrados desde hace 190 años en el país y no había que entreverar esto que en definitiva salió mal, salió con errores, salió con cosas mal escritas y que dentro de 60 días hay que sacar otra ley para corregir lo no, no quiero calificarlo mal, pero esto es un, un enchastre. La verdad que esto es un enchastre. Se puede hacer bien y se hace mal, no entiendo. Lo dije en sala, creo que no es el procedimiento que lo, los diputados tenemos una obligación de legislar correctamente, que no quiere decir cambiarle el sentido, legislar con la técnica legislativa que tenemos, que sabemos que existe, y no aprobar proyectos que de antemano, incluso expresado por los propios... Eh, referente del Frente Amplio, que eran los representantes de la comisión, que dijeron que estaba todo mal y que iban a votar porque era un problema de estrategia. Entonces no es un problema jurídico. Volvemos a que lo político está primero que lo jurídico, pero eso en el Estado de Derecho no puede ser.